अच्छा तो आज नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है आज हम बात करेंगे स्पीड स्पीड जो है देखो कल बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो या तो स्टैटिक पोजीशन में रह सकता है या तो वो डायनामिक पोजीशन में रह सकता है या मूविंग डायनामिक पोजीशन तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट डायनामिक पोजीशन में है मतलब वो मूवमेंट में है अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूवमेंट पे है तो क्या होगा मान लीजिए अभी तक हमने क्या पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में हमने जाना इनका क्वांटिटी के बारे में हमने जाना इनका डिफरेंस के बारे में हमने जाना लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही फिजिकल क्वांटिटी को लेकर चल रहा था वो फिजिकल क्वांटिटी था हमारा लेंथ क्या था लेंथ अगर इस लेंथ के साथ हम दूसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी जोड़ दें जिसके नाम है टाइम तो क्या होगा तो हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का क्वालिटी को और स्पेसिफाई कर सकते हैं पहली बात यह है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट वो मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये होता है कि वो उसका एक निर्दिष्ट स्पीड है तो स्पीड क्या है स्पीड इज ए क्वालिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड इज ए क्वालिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट पहली बात तो ये है अभी स्पीड जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारे जहन में डिस्टेंस के साथ साथ एक और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम की बात दिमाग में आता है कि स्पीड का मतलब यह है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इन ए गिवेन टाइम पीरियड ठीक है तो स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस अपन टाइम ठीक है अगर मैं ये कहूं कि एक कार कार रंस हंड्रेड किलोमीटर इन फोर आवर्स तो ये जो स्टेटमेंट है इस कार रंस हंड्रेड किलोमीटर इन फोर आवर्स अगर मैं इसको पूछू कि इसका जो है स्पीड क्या है तो आप बोल दोगे कि साहब ये 100 किलोमीटर चला था कितना समय में चार घंटा में तो इसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आर बहुत आसानी से बता सकते हो ठीक है तो स्पीड ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मूविंग ऑब्जेक्ट का और इसके साथ साथ मूविंग ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 
तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड इज ए क्वालिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट स्टेट्स इट स्टेट्स दैट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूव स्पीड इज ए क्वालिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड स्टेट्स दैट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूव ओके अब हम आ जाते हैं वेलासिटी पे हमने इस पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ा था डिस्टेंस और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इनके डिफरेंस भी हम जाने थे तो स्पीड का स्पीड को हम कैसे फॉर्मुलेट किया डिस्टेंस अपन टाइम ये हो गया तुम्हारा स्पीड बट वेन वी टॉक अबाउट वेलासिटी वेलासिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम पीरियड ठीक है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम पीरियड इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक जब डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं तो इसका मतलब साथ साथ इसका क्या आ जाता है इसका पोजीशनिंग सिस्टम आ जाएगा इसका पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी अगर मैं कहूं ए कार मूव्स 50 किलोमीटर नॉर्थ वर्ड कॉमा 20 किलोमीटर वेस्ट वर्ड फ्रॉम ए गिवेन पोजिशन इन टू आर फाइंड इट्स वेलासिटी तो एक पॉइंट क्या है इसके ओरिजिन जो पिछले क्लास में हमने बात किया था अब इस ओरिजिन से ये क्या किया 50 किलोमीटर नॉर्थवर्ड 50 किलोमीटर नॉर्थवर्ड में गया डी पोजिशन में फिर 20 किलोमीटर वेस्टवर्ड 20 किलोमीटर वेस्ट में गया सी पोजिशन में पहुंच गया तो टोटल पाथ ट्रेवल क्या है 50 प्लस 20 ठीक है कितना टाइम में गया दो घंटे में तो टोटल पाथ ट्रेवल टोटल पाथ ट्रेवल 70 किलोमीटर टाइम टेकन टू आर तो मैं कह सकता हूं इसका स्पीड क्या है 70 बाई टू थर्टी फाइव किलोमीटर पर आर सिंपल स्पीड क्या है 35 फाइव किलोमीटर पर आर लेकिन जब मैं इसका वेलासिटी कहूंगा कि वेलासिटी क्या है तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बतानी पड़ेगी 
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये इसका इनिशियल पोजिशन था ये इसका फाइनल पोजिशन है ये इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या है निकालो 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर फिफ्टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू फाइव जीरो जीरो प्लस फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड जो भी है निकलेगा तो वो क्या होगा वो आपका हो जाएंगे वेलासिटी क्या हो जाएगा वेलासिटी तो वेलासिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ट्वेंटी नाइन हंड्रेड बाई टू ये आपका हो जाएगा वेलासिटी बात समझ में आया तो वेलासिटी जब हम बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक टाइम अभी स्पीड हो टाइम हो इसका इसका भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं ठीक है पर जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो इनके लिए कुछ एडजेक्टिव होगा पहले स्पीड पहला है एवरेज स्पीड दूसरा है इंस्टेंट टेन इयर्स स्पीड ठीक पहले देखते हैं एवरेज स्पीड अभी हम बोलते हैं कि हम यहां से 200 किलोमीटर दूर किसी लोकेशन पे जाएंगे और उसमें मेरा पांच घंटा टाइम लग गया ठीक है 200 किलोमीटर दूर हम किसी लोकेशन में जाएंगे और मेरा टाइम लग गया पाँच घंटा तो डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर टाइम हो गया पाँच घंटा तो क्या गाड़ी हमारी एक ही स्पीड में चला कभी खड्डा आया तो स्पीड थोड़ा कम हो गया कभी प्लेन रोड आया तो हम जल्दी चले तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हमारी गाड़ी अलग अलग स्पीड पे अलग अलग समय चला तो जब अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड में चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड वेरिएबल स्पीड और अगर एक ही स्पीड में चलता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड पहले ये दोनों चीज हम देखें यूनिफॉर्म स्पीड क्या है मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू किया और दस मिनट में टी इज इक्वल टू टेन मिनट्स दस मिनट में मैं दो किलोमीटर पहुंचा नेक्स्ट दस मिनट में बीस मिनट में मैं चार किलोमीटर पहुंचा उसके बाद पचास मिनट में
मैं 25 किलोमीटर पहुंचा दस किलोमीटर पहुंचा अगर ऐसे होते हैं तो दस मिनट में हमने दो किलोमीटर पहुंचा ठीक बीस मिनट में हम चार किलोमीटर पहुंचे इसका मतलब पहला दस मिनट में हमारा स्पीड रहा दो किलोमीटर डिवाइडेड बाय टेन मिनट्स मतलब 200 मीटर पर सेकेंड ठीक नेक्स्ट 20 मिनट में हम 4 किलोमीटर पहुंचे तब हमारा स्पीड रहा 4 किलोमीटर 400 मीटर 4000 मीटर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 50 मिनट में मतलब हम पहुंचे 10 किलोमीटर इसका मतलब 10,000 मीटर कितना देर पहुंचे 50 मिनट में तो हमारा स्पीड रहा 200 मीटर पर सेकंड अगर ऐसे होता है कि अलग अलग टाइम स्लॉट में अगर हमारा स्पीड बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक निर्दिष्ट टाइम पीरियड में हम इक्वल डिस्टेंस को कवर किया तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड ठीक अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है ठीक है अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अगर हम पहला दस मिनट वही चीज है पहला दस मिनट हम चले कितना दो किलोमीटर पहला दस मिनट में हम कितना चले दो किलोमीटर उसके बाद ट्वेंटी मिनट्स में हम चले चार किलोमीटर ठीक है चार नहीं यहाँ कर दो आप छह किलोमीटर उसके बाद नेक्स्ट पचास मिनट में हम चले पंद्रह किलोमीटर तो बीस किलोमीटर तो देखो अभी पहले में हमारा स्पीड रहा कितना 2000 बाय 10 कितना हो गया 200 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट में हमारा स्पीड कितना रह गया 6000 बाय 20 कितना हो गया 300 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट में हमारा स्पीड क्या रह गया ट्वेंटी थाउजेंड पर फिफ्टी फोर हंड्रेड 
पर सेकेंड तो अलग अलग टाइम पीरियड में हमारा गाड़ी क्या मूव कर रही है पहला दस मिनट में ट्वेंटी टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड का स्पीड में नेक्स्ट दस मिनट में थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड का स्पीड में फिर बाकी पचास मिनट में फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड का स्पीड में तो अलग अलग टाइम पीरियड में गाड़ी जो है अलग अलग स्पीड में मूव कर रही है तो ऐसा स्पीड को हम क्या बोलेंगे वेरिएबल स्पीड ठीक है तो एक तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड एक हो गया वेरिएबल स्पीड अब इसमें हमने मूव कितना किया हमने मूव किया कितना देखो दो किलोमीटर फिर चार किलोमीटर फिर दस किलोमीटर ठीक है दस चार चौदह किलोमीटर दस चार चौदह किलोमीटर ठीक है प्लस दो सोलह किलोमीटर इसमें हमने मूव किया सोलह किलोमीटर ओके अब इसमें क्या मूव किया है इसमें भी जो मूव किया है तो ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टेकिंग टोटल टाइम पीरियड टोटल टाइम कितना लिया और टोटल डिस्टेंस समय ने कितना कवर किया कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्पीड हो ठीक है अलग अलग स्पीड हो सकता है लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया टोटल टाइम पीरियड हमने कितना लिया वो अगर हम निकाल दिया तो उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड हमारा एवरेज स्पीड कितना रहा हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड में कभी ज्यादा हो गया स्पीड कभी कम हो गया लेकिन हमारा एवरेज स्पीड कितना रह गया वो है एवरेज स्पीड अब कभी भी गाड़ी के ओडोमीटर पे आपको नजर गया तो आप देख रहे हो कभी गाड़ी 60 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है फिर कभी अचानक नजर गया तो आप देख रहे हो कि 10 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है तो तो ऑडोमीटर का सुई आपको जब आप नजर दौड़ा रहे हो उस टाइम सुई जहां दिखा रहा है वो जो स्पीड है वो स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जिस मोमेंट में आप स्पीड को देख रहे हो वो स्पीड को कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है तो स्पीड का ये कई एडजेक्टिव्स है जो पढ़ते हुए हमको आ, हम लोग देखेंगे ठीक है तो उसमें एक तो हो गया एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड ये सब स्पीड का अलग अलग टाइप अब हम आते हैं इसमें वेलासिटी वेलासिटी और स्पीड इनमें आप ध्यान रखो जैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था ठीक है स्पीड और वेलासिटी जब हम स्पीड के बारे में बात किया था तो हम सिर्फ लेंथ के बारे में ही बात किया ठीक है डिस्टेंस के बारे में ही बात किया है तो स्पीड कंसर्न्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन स्पीड रेफर्स to total distance covered in a given time okay speed is equal to distance by time to isme kya hai it is a scalar quantity लेकिन जब उसमें वेलासिटी क्या बात करेंगे वेलासिटी में हमारा क्या है वेलासिटी रेफर्स 
refers displacement to the displacement of a point object in a given time. अब जब displacement हो गया, displacement इस सेल पे देखता है quantity, so velocity is equal to displacement by time. So it is a vector quantity. अभी देखो पहले भी हमने बताया कि जब फिजिक्स में हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट ना लेके पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम फॉर्मूलेशन को बनाते हैं अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट दोनों लेने में क्या अंतर हो सकता है ऐसा क्यों कि हमेशा हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही लेते हैं देखिए सपोज करो आप एक एक गाड़ी चल रहा है जैसे मान लो एक ट्रेन है ठीक है एक ट्रेन है ये इंजन है उसका ये अलग अलग बॉगीज है ये गार्ड रूम है एक ट्रेन चल रही है पटरी में अब ट्रेन चलते चलते इधर एक पेड़ है इस पेड़ को क्रॉस कर रहा है तो जब हम इसका स्पीड को बताने का कोशिश करेंगे ठीक है तो कैसे स्पीड को बताने का कोशिश करेंगे इंजन पेड़ तक आया यहां से हमने टाइम काउंट करना शुरू किया टाइम को काउंट करना शुरू किया ठीक है अब इंजन यहां तक पहुंच गया जब आपका गार्ड रूम पेड़ को क्रॉस किया ये गार्ड रूम है ठीक है तब हमने टाइम को फेयर कर नोट किया तो टोटल टाइम हमको क्या लगा T2 टू माइनस टी ये टाइम लगा पेड़ को क्रॉस होने में पेड़ को क्रॉस होने में हमारा टोटल टाइम लगा T2 टू माइनस टी डिस्टेंस क्या कवर किया ट्रेन का अपना लेंथ ये ट्रेन का जो अपना लेंथ है ये लेंथ उसने डिस्टेंस कवर किया है ना सर अब ये तो एक हो गया ऑब्जेक्ट क्या हो गया ऑब्जेक्ट लेकिन हमने क्या किया इसका एक पॉइंट हो लिया क्या किया एक पॉइंट हो लिया जो पॉइंट आपका यहां से मूव करके यहां तक चला गया ठीक है इंजन को अगर लेता हूं तो इंजन को अगर पूरा ट्रेन के बदले में पॉइंट आप रूप में आप देखते हो तो पॉइंट आपका मूव किया यहां से यहां तक ठीक जैसे ये थोड़ा सा आप जैसे मान लो एक गाड़ी चल रही है जैसे मान लो एक पॉइंट है एक पॉइंट आपका जैसे ये पॉइंट है ये पॉइंट आपका चल रहा है चलते 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 ये गिर गया तो कैसे गिरेगा ये ये ऐसे गिर जाएगा नीचे ठीक है अभी इसकी जगह में अगर एक ट्रेन हो या बड़ा चीज हो तो बड़ा चीज जब जा रहा है तो गिरेगा तो कैसे गिर रहा है ये जो पॉइंट है इधर का जो पॉइंट है वो कैसे गिर रहा है और ये पॉइंट कैसे गिर रहा है ये जाते जाते ये पॉइंट ऐसे गिर रहा है सीधा जैसे पिछला हिस्सा में गिरा था लेकिन ये वाला पॉइंट जो है वो कैसे गिर रहा है वो एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है क्या कर रहा है एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है तो कहने का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में 
हम इसीलिए कंसीडर करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पूरा ऑब्जेक्ट को कंसीडर करने में हमें एम्बिग्यूटी पैदा होती है ठीक है जैसे वो गाड़ी की बात करते हैं अगर मान लो इधर खड्डा है वो आके गिर रहा है तो ये पॉइंट आपका कैसे गिरेगा ये पॉइंट तो सीधा गिर रहा है लेकिन ये पीछे वाला पॉइंट जो है वो आपका एक सर्कुलर मोशन देके गिरेगा मतलब आगे वाला पोर्शन आपका एक सर्कुलर मोशन देके गिरेगा पीछे वाला पोर्शन आपका सीधा ऐसे गिरेगा सर तो इसीलिए ये सब एम्बिग्विटी पैदा ना हो इसीलिए हम लोग हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके करते हैं चलो जो चीज हम पढ़ रहे थे उसी पे ध्यान दे तो वेलासिटी क्या हो गया एक आपका मैग्नीट्यूड भी उसमें है तो वेलासिटी आपका है वेक्टर क्वांटिटी हो गया ठीक है तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड उसकी तरह आपका इसमें एवरेज वेलासिटी भी होगा एवरेज वेलासिटी भी होगा ठीक है इंस्टेंटेनियस स्पीड थे इसमें इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलासिटी भी होगा ठीक है और वेलासिटी वेरिएबल और यूनिफॉर्म भी होगा वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये सब चीज होंगे अच्छा अभी मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट दस किलोमीटर पर आवर स्पीड में 50 किलोमीटर किया फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर इसने 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड में फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर इसमें 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया अगर मैं ऐसा एक सिचुएशन पैदा करता हूं तो आप यहां पे देखें कि आपका जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका हर जगह क्या है बराबर है ये S1, S2, S3, ये तीनों ही आपका क्या है बराबर है S1 वन इज इक्वल टू एस टू इज इक्वल टू एस थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर तीनों जगह में आपका डिस्टेंस इक्वल है मगर तीनों जगह में आपका क्या हो रहा है स्पीड वेरी हो रहा है आप ये बोल सकते हो कि 10 किलोमीटर स्पीड में जब फिर 50 किलोमीटर चला नेक्स्ट 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर स्पीड में चला नेक्स्ट 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर स्पीड में चला तो यहाँ पे हमारे पास टाइम एब्सेंट है क्या है टाइम एब्सेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्पीड में चला तो टाइम हमारे पास क्या लगा पाँच घंटा ठीक नेक्स्ट 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर स्पीड में चला तो टाइम हमारे पास क्या लगा दो घंटा और नेक्स्ट 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर स्पीड में चला तो टाइम हमारे पास क्या लगा एक घंटा इसके मतलब कि एवरेज वेलासिटी की जब हम बात करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे टाइम मतलब सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी अलग अलग है वेलोसिटी अलग अलग है और स्पीड वेरी कर रहा है ठीक है तो एवरेज स्पीड जब हम बोलते हैं तो उसमें वेलोसिटी 
डिफर करता है वेलोसिटी डिफर्स एंड आपका क्या है डिस्टेंस इक्वल दूसरा जो टाइम है ये टाइम क्वांटिटी एब्सेंट टाइम क्वांटिटी यहां पे एब्सेंट है ठीक है टाइम क्वांटिटी क्या है यहां पे एब्सेंट सो तो एवरेज स्पीड आपका जब आप टाइम निकालते हो इसका तो टाइम निकालने से क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका बोलो पहला टाइम क्या होगा टी वन इक्वल टू एस वन बाई वी वन ठीक टी टू इज इक्वल टू एस टू बाई वी टू टी थ्री इज इक्वल टू सॉरी एस थ्री बाई वी थ्री है ये एस वन एस टू एस थ्री और ये वी वन वी टू वी थ्री तो अलग अलग टी निकल जाएगा टी वन टी टू टी थ्री ऐसे निकल जाए तो अगर एवरेज निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और वहाँ पे एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री ऐसे करते हुए आप कितना भी क्वांटिफाई कर सकते हो उसको एन नंबर तक ठीक है ना तो ऐसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों में मूल चीज आपको याद रखने वाली क्या है आपको याद रखने वाली दो ही चीजें एक स्पीड का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड विद ए गिवेन टाइम पीरियड और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए गिवेन टाइम पीरियड और इनमें दोनों में ही ये सारे एडजेक्टिव बैठेंगे एवरेज स्पीड वेलोसिटी के अगेंस्ट में एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड या भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल स्पीड या भी वेरिएबल वेलोसिटी हो सकता है यूनिफॉर्म स्पीड या भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा ठीक है समझ में आया तो स्पीड और वेलासिटी ये दोनों इसके बारे में पीछे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उन न्यूमेरिकल्स को आप करना ठीक है तो उसमें दो चीज याद रखना न्यूमेरिकल्स को करते वक्त और उसको डिनोट करते वक्त आप ये जरूर याद करना कि जब आप वेलासिटी को डिनोट करोगे तो वेक्टर का साइन होगा जब स्पीड को डिनोट कर सकोगे आप मैग्नीच्यूट के रूप में तो इसका मॉड्यूलस देके आप डिनोट करना ठीक है ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बात करेंगे तब तक ये न्यूमेरिकल्स करके रखना